Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Priscilia mendengus, bangkit dan berlari. Aku tidak mau bersamamu, aku akan pergi dan bermain catur dengan kakek dan papa. Priscilia melarikan diri, meninggalkan Randy dan Putri di ruang tamu. Randy membaca koran lagi, melihat dengan penuh keseriusan. Putri duduk di sebelahnya dan mengambil bola mutiara yang dibuat oleh mamanya. Apakah kamu ingin memakannya? Randy membuka mulutnya untuk menggigitnya. Tapi Putri tiba-tiba menarik tangannya. Dia berkata, apakah kamu masih marah? Randy mengerutkan kening dan berkata, aku tidak marah. Dia hanya tidak nyaman, seolah hubungannya dengan Priscilia lebih baik daripada dengan dia. Putri tersenyum lembut dan bertanya, apakah kamu tidak mau mengakui bahwa kamu mencintaiku? Alis Randy mengerut dan berkata, tidak. Putri mendekatinya dan berkata dengan lembut, Randy, sebenarnya, menemani mama memasak adalah hal yang sangat bahagia bagiku. Kita memasak bersama untuk semua orang. Malam tahun baru adalah kesempatan reuni keluarga, dan banyak keluarga yang biasanya akan memasak makan malam reuni pada hari ini. Sebenarnya, ini bukan hanya sekedar makan-makan saja, tetapi juga menikmati waktu yang baik untuk berkumpul bersama keluarga. Semua pelayan diberi libur saat malam tahun baru, jadi mamanya akan memasak secara pribadi setiap tahun untuk keluarganya. Ini bukan hanya sekedar makanan, tapi ini adalah sebuah cinta. Keluarga itu mengadakan makan malam reuni dan duduk bersama untuk menyaksikan gala festival musim semi. Ribuan rumah tangga seperti ini, polos dan hangat, pada kenyataannya, ini semacam kebahagiaan. Apakah kamu bahagia, katanya. Kalau begitu makanlah, Putri mengambil makanan dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah dia menelan, dia berkata lagi, aku tadi belum mencuci tangan. Mengetahui bahwa Randy memiliki kebiasaan kebersihan, dia sengaja mengatakan ini, dan setelah meninggalkan kata itu, dia melarikan diri dan menatapnya lagi, dan melihat bahwa wajahnya benar-benar jelek. Dia berkata lagi, tidak, tidak, aku sedang menggodamu. Jangan marah sayang. Wajah Randy tenggelam lagi, dan dia bahkan tidak memandangnya. Tetapi setelah dia pergi, sudut bibirnya naik sedikit tanpa sadar. Pada hari makan malam reuni, keluarga Sanjaya juga akan melanggar aturan bahwa tidak ada obrolan yang diizinkan di meja makan. Keluarga duduk bersama dan mengobrol, terlihat sangat bahagia dan hangat. Setelah makan, Putri tahu bahwa mamanya sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik, jadi dia mengambil inisiatif untuk membersihkan piring. Bagaimana bisa Randy melihat istrinya sibuk sendiri, dia juga mengambil inisiatif untuk membantu, mencuci piring dan membersihkan semuanya sendirian. Putri menatapnya, tidak usah membantuku, kamu belum pernah melakukan hal ini di rumah sebelumnya. Randy menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Aku sangat bahagia, Putri merasa sangat beruntung. Karena Randy mau melakukan semua yang tidak pernah ia lakukan demi Putri, dan Putri juga sangat kagum kepada Randy, karena dia sangat berusaha keras untuk melakukan itu semua. Setelah menyelesaikan mencuci piring dan membersihkan semuanya, malam keluarga Sanjaya akan dimulai dengan duduk bersama menonton festival musim semigala, menonton dan mengobrol. Misalnya, Bagaimana pembawa acara ini, bagaimana penyanyi ini bernyanyi, dan topik pembicaraannya sama dengan pembicaraan banyak orang. Sampai bel tahun baru berbunyi, Priscilia segera bersandar di depan kakek Sanjaya. Kakek, Priscilia berharap kakek selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu terlihat muda seperti ini. Kakek Sanjaya tersenyum dan mengeluarkan amplop merah yang telah disiapkannya untuk waktu yang lama. Terima kasih sayang. 
Kakek juga berharap bahwa harta karun kecil kita ini akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi orang yang lebih dewasa. Terima kasih, kakek Priscilia mengambil amplop merah tebal dan menciumnya dengan bangga. Dalam tawa itu, tiga junior dari keluarga Sanjaya menerima amplop merah dari para tetua. Putri juga memberikan hadiah yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk semua orang. Mama, Papa, Kakek dan Priscilia mengungkapkan cinta mereka. Bagaimanapun, Kakek Sanjaya sudah tua dan tidak mudah untuk melewati waktu ini. Setelah menerima hadiah, Randy memintanya untuk membawanya kembali ke kamar terlebih dahulu. Mama Sarah memanggil Putri dan menasihatinya dengan beberapa pesan dan kembali ke kamar dengan papanya untuk beristirahat. Begitu para penatua pergi, ekspresi Priscilia meredup seketika, berbaring di sofa, menatap tempat tertentu dengan kosong. Priscilia, ada apa? Putri ingin naik ke atas kembali ke kamarnya. Tapi ketika dia melihat keadaan Priscilia yang tampak tidak sedang baik-baik saja, dia sangat khawatir. Kakak Ipar, jawab Priscilia dengan mengangkat kepalanya, menghela nafas panjang, dan berkata, apakah aku salah jika aku menyukai seseorang? Apakah aku harus menunggunya menyukaiku? Atau aku harus mencari cara lain? Putri duduk di sebelah Priscilia, memikirkannya, dan berkata, menurutku, jika kamu menyukainya, kamu harus terus mengejarnya dengan berani. Jika kamu tidak mengejarnya, akan datang orang lain dalam hidupnya, dan kamu akan kehilangan orang yang kamu cintai. Menurut pendapat Putri, orang-orang dengan kepribadian seperti Randy tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengejar perempuan. Dalam hidupnya, jika dia tidak mengambil inisiatif dan menunggunya untuk mengambil inisiatif, mereka mengira mereka belum bisa menjadi suami dan istri sejati. Apa aku harus terus mengejarnya? Gumam Priscilia, apakah kamu sedang menyukai seseorang? Putri bertanya lagi. Priscilia mengerjap, Mengedipkan kembali air mata di matanya, dan kemudian berkata, Iya, aku menyukai pria yang sangat menyebalkan itu. Seorang pria yang tidak mau menjawab panggilan teleponnya, dan bahkan semakin tidak ingin melihatnya, benar-benar menyebalkan, dia tidak pernah begitu membenci seseorang seperti ini sebelumnya. Malam ini, Priscilia meneleponnya lagi, itu jelas ponsel pribadinya, tetapi lagi-lagi bawahannya yang selalu menjawab panggilan itu. Priscilia meminta bawahannya itu untuk memintanya menjawab telepon, dan lelaki itu jelas berhenti sejenak sebelum berkata kepadanya, komandan sibuk dengan tugas resmi dan tidak punya waktu. Dia juga mengatakan untuk memintamu agar tidak meneleponnya sepanjang waktu. Priscilia tahu dia pasti ada di dekatnya dan bahkan bisa mendengar suaranya, tetapi dia tidak ingin berbicara dengannya. Priscilia tidak tahu kenapa dia sekarang menjadi sangat dingin seperti ini. Sebelum Priscilia berusia 18 tahun, dia akan menjawab setiap panggilan teleponnya dan akan menceritakan banyak hal menarik tentang dunia militer. Tahun lalu, pada saat pesta perayaan tahun baru, dia sedang bertugas di Busan, dia bergegas dari Busan, Korea, ke Jakarta dan memberinya hadiah besar. Ketika dia melihatnya, dia masih memeluknya dengan erat di dadanya, dan berkata, Harta karun kecilku tampaknya telah tumbuh lebih tinggi sekarang. Lihatlah, tinggimu sudah mencapai dagu pamanmu ini. Jika kamu tumbuh tinggi lagi, apakah kamu berencana untuk tumbuh lebih tinggi dari pamanmu? Dia bersandar di lengannya dan bertindak seperti bayi, Agam, aku akan segera menjadi dewasa. Tidak mungkin untuk tumbuh lebih tinggi lagi, jadi jangan khawatir, Agam tersenyum dan mengusap kepalanya, tidak baik bagi anak perempuan untuk tumbuh terlalu tinggi. Kalau kamu terlalu tinggi, tidak akan ada pria yang akan menikahimu. Hahaha, <tuh> Agam tertawa setelah mengatakan itu. Agam, apakah kamu tahu, mimpiku sejak aku masih kecil adalah menikahimu. Dia memiliki pikiran yang sederhana, dan dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Bocah bodoh, Agam mencubit wajahnya lagi, seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil, aku ini pamanmu. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong seperti itu. Dia mengatakan Priscilia berbicara omong kosong, tetapi dia tahu betul bahwa dalam hidup ini, 
Agam adalah satu-satunya orang yang dia ingin nikahi. Meskipun dia masih muda, ide ini sangat tegas. Tahun lalu, setelah perayaan tahun baru, ketika dia kembali ke Jakarta, dia secara pribadi berkata kepadanya, Priscilia, ayo belajar. Jika kamu diterima di universitas yang bagus, pamanmu ini akan datang menemuimu di awal perayaan tahun baru berikutnya. Setelah dia mengatakan itu, Priscilia belajar lebih keras, berusaha lebih keras dari sebelumnya, dan mengerahkan seluruh energinya untuk belajar. Hanya karena pamannya mengatakan bahwa selama dia memiliki nilai bagus dan bisa masuk ke universitas yang bagus, dia akan datang lebih awal di tahun baru berikutnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.